大家好，我是阿光。秋天是丰收的季节，也到了吃山药的时候。今天用山药给大家分享一道好吃的美食。这种做法很多朋友都没有见过，更加没有吃过。主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果平常你也喜欢吃山药，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备一个小碗，往碗中加入葱姜和花椒，然后再加入小半碗的开水。我们来调个葱姜水，放在一旁浸泡十分钟左右。接下来我们准备一小段山药。首先我们要戴上一次性手套，这样可以防止皮肤过敏。然后用削皮刀去掉外皮。山药可以健脾养胃，而且营养也十分的丰富。还有丰富的粘液蛋白，经常食用对身体非常的有益。吃完皮的山药，清洗干净以后，像视频中这样，用刀背把山药拍成泥。这里我们尽量的拍碎一些，这样方便下一步的操作。山药的品种也有很多，我们首选这种铁棍山药，因为这种山药不容易氧化变黑。然后用刀稍微的剁碎一些。这里我们也不需要太碎，稍微有一点点颗粒感也是可以的。全部处理完之后，放在准备好的大碗中备用。接下来，我们简单的准备一些配菜。首先，准备两块钱的瘦肉，切成薄片。挑选瘦肉的时候，我们最好是挑选前腿肉，因为前腿肉有肥有瘦，而且肉质特别的鲜嫩。肉片我们稍微的切薄一些，全部切完以后，我们再切成稍微细一点的肉丝。山药里面加一些瘦肉，不仅可以丰富口感，而且可以增加营养。全部把瘦肉切成稍微细一点的肉丝，然后再切成稍微细一点的小肉丁。如果嫌麻烦的，也可以用绞肉机来完成。接着我们用刀稍微的剁碎一些。这样方便成熟，也方便入味。全部剁成视频中这样就差不多了。把剁好的肉末放在山药一起，接着把提前浸泡好的香菇稍微的清洗一下，把里面的水分拧干，然后我们再来改下刀，把香菇切成稍微细一点的小条。香菇不仅可以增加营养，同时还可以增加菜品的香味。然后再切成稍微细一点的小丁。如果没有干香菇的，也可以用新鲜香菇来替代。全部切完以后，放在肉末一起。接着，我们再准备一小段去皮的胡萝卜，先切成薄片。然后我们再改刀切成胡萝卜丝，胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，也是小朋友们特别喜欢吃的。最后全部切成胡萝卜碎，这里我们尽量的切小一些，这样方便入味，也方便成熟。全部切好以后，放在香锅一起，接着我们再简单的调下味。往碗中加入一勺食盐和一勺鸡精，接下来再加入小半勺的胡椒粉或者是五香粉，接着再加入一大勺的生抽酱油，然后我们把泡发的葱姜水也倒在碗中。葱姜水是天然的去腥材料，可以去除肉末里面的肉腥味，同时还可以增加营养。然后用我吃饭的筷子充分的搅拌均匀，这里我们一定要多搅拌一会儿。像视频中这样，朝太阳下山的方向搅拌两分钟左右，使所有的食材完全的融合在一起，搅拌成视频中这样的粘稠度就差不多了。接下来我们准备几个吃饭的小碗，家里有几口人，我们就准备几个碗。接下来我们用勺子把调好的山药糊放在碗中。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您花菜的小鼠点个赞再走呗。
。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。用勺子稍微的整理一下，整理成一个鸟窝的形状。接着往碗中加入准备好的土鸡蛋，每一个碗打一个就差不多了，我们也不需要太多。然后准备一个蒸锅，把准备好的食材放在蒸锅里面蒸一蒸，靠上锅盖，开大火，大约蒸十分钟左右。这里我们全程开大火，把鸡蛋蒸熟。时间差不多了，打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是鸡蛋和沙药的鲜香味。然后我们往碗中加入少量的枸杞，增加营养，同时还可以点缀一下颜色。接着准备一个小勺子，往里面加入一小勺的温水。加入温水的目的是，我们在蒸出来的鸡蛋就不会干巴巴的。然后再次靠上锅盖。大约蒸两到三分钟左右就可以了，因为如果蒸的时间太长，鸡蛋吃起来口感不好。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，一道营养又美味的沙药蒸鸡蛋就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。接着小心一点，把鸡蛋全部取出来，放在案板上。沙药里面加入了一些鸡蛋，还有肉末，还有一些素菜，营养也十分的全面。我们用小刀在鸡蛋上面划上十四发刀，这样方便食用。稍微总结一下，沙药一定要选用这种铁棍沙药，因为这种沙药不容易氧化变黑，做出来的成品会更加的美观。蒸制的时候，蒸途一定要加入一些凉水。这样做出来的成品才不会干巴巴的。只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的沙药蒸鸡蛋。家中有老人和小孩的，一定要收藏起来，有时间做给他们尝试一下，肯定不会让您失望的。饭店一份至少要三十八，如果自己在家做，成本不超过五元。主要是自己在家做，干净还卫生。好啦，如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里啦，我们下个视频再见吧。